Yo, 1 Juni, selamat hari lahirnya Pancasila ya kan Itu kebanggaan kita, dasar negara Dan ya, gue bukan mau bahas Pancasila sih Cuman gue nemu sebuah klip yang atau video yang cukup menarik ini Ini sepertinya dari Amerika ya Coba kita simak dikit ya What did my shirt say? Five simple words There are only two genders 12 year old Liam Morrison claimed that a Jadi ada seorang inilah seorang siswa ya kan dia umur 12 tahun sekolah di Amerika namanya Liam Morrison. Dia pakai baju ke sekolahnya di bajunya itu ada tulisan there are only two gender. Cuma ada dua gender yaitu laki-laki sama perempuan ya poin dia. Tapi ya Justru orang-orang pem, apa pemuja lagi bete di sana tuh ngamuk sama dia. Jadi di, dia sampai dibawa ke court kayak gini ya kan. Class for the shirt a month. Dia kena kick dari kelasnya gitu. Jadi dia diapain lah sama mereka, dimusuhin lah sama mereka. Earlier. Hello. Good evening. My name is Liam Morrison. I live at 519 Wareham Street. I'm in the 7th 10th grade at Nichols Middle School. I appreciate the opportunity to speak to you today. I never thought that the shirt I wore to school on March 21st would lead me to speak with you today. On that Tuesday morning. Jadi gara-gara baju yang dia pakai itu dia sampai harus menghadiri ya pertemuan orang yang dengan ala orang dewasa seperti ini sementara dia masih 12 tahun ya kan, masih bocah. I was taken out of gym class to sit down with two adults for what turned out to be a very uncomfortable talk. I was told that people were complaining about the words on my shirt, that my shirt was making some students feel unsafe. Yes, words on a shirt made people feel unsafe. They told me that I wasn't in trouble, but it sure felt like I was. I told, I was told, that I would need to remove my shirt before I could return to class. When I nicely told them that I didn't want to do that, they called my father. Thankfully, my dad supported my, my decisions and came to pick me up. What did my shirt say? Five simple words. There are only two genders. Jadi orang-orang dewasa di sana itu memanggil dia ya kan karena di baju dia tertulis there are only two genders. Cuma ada dua gender ya. Jadi nggak ada binary, nggak ada apa. Ini sebuah pemahaman yang sangat berdasar ya kan. Itu adalah hal yang sangat langka bagi seorang seorang siswa di Amerika ya. Ini calon gigacat di masa depan ini si Liam Morrison ini. Tapi Orang-orang dewasa di sana justru nggak senang gitu. Dia di kick dari kelasnya dan dibawa ke ruangan gym tadi katanya dan juga dia harus berhadapan dengan dua orang dewasa yang mana memberikan dia presur kalau baju yang dia pakai itu memberikan perasaan tidak nyaman bagi siswa lain kata si orang dewasa ini. Terus kita nothing coba simak lagi. Just a I believe to be a fact. Jadi dia bilang itu nggak ada yang harmful ya kan, cuman statement yang aku percaya katanya dia cuma percaya ada dua gender ya sangat basic sekali lah sangat berdasar ya kan. I have been told that my shirt was targeting a protected class. Who is this protected class? Are their feelings more important than my rights? I don't complain when I see pride flags and diversity posters hung throughout the school. Jadi dia dia bilang kalau di kelas mereka itu atau di sekolah itu banyak pride flags atau ya bendera LGBT yang di itu yang dipajang-pajang tapi dia nggak pernah komplain akan hal itu. Tapi ketika dia pakai baju cuman bertuliskan cuman ada dua gender, dia dianggap sebagai threat ya kan sebagai itulah sebagai ancaman. You know Padahal itu sekolah. No one person, staff or student told me that they were bothered by what I was wearing. Actually, just the opposite. Several kids told me that they supported my actions and that they wanted one too. Jadi bahkan katanya beberapa temannya, beberapa anak sekolah itu juga pengen baju kayak dia gitu. Mungkin kalau percakapan anak sekolah mungkin ya keren baju lo ya beli di mana tuh katanya. <laughs> Gue juga mau lah. Mungkin seperti itu ya tanggapan teman-temannya tapi Orang-orang dewasa di sana justru nggak suka dengan hal ini ya kan sampai dia di kick dari kelas tersebut. I experience wait no. I was told that the shirt was a disruption to learning. No one got up and stormed out of class. No one burst into tears. I'm sure I would have noticed if they had. I experience disruptions to my learning every day. Kids acting out in class are a disruption yet nothing is done. Why do the rules apply to one yet not another? I feel like these adults were telling me that it wasn't okay for me to have an opposing view. Their arguments were weak, in my opinion. I didn't go to school that day to hurt feelings or cause trouble. I have learned a lot from this experience. I learned that a lot of other students share my view. 
I learned that adults don't always do the right thing or make the right decisions. Jadi dia ngomong ya kan, karena hal itu aku belajar kalau orang dewasa tuh nggak selalu membuat keputusan yang benar ya kan. Jadi orang dewasa di sana tuh makin banyak yang salah justru ya. Bahkan ketika dia berpandangan berbeda dari mereka, dia diasingkan gitu. Padahal dia pandangan dia berdasar ya kan. Tapi ya itulah mungkin sekolah di Amerika ya. Gue justru salut bagi mereka yang masih bisa mempertahankan keberdasaran mereka ya kan. Kebesan mereka karena Ya anak sekecil itu berkelahi dengan lagi bete <laughs> Jadi ya bahkan ketika lu umur 12 tahun Di Amerika lu harus dihadapkan dengan masalah-masalah seperti ini Bahkan ketika lu pakai baju yang bertuliskan seperti itu doang Cuman ada dua gender Lu langsung dimusuhin sama Bukan pihak kelas ya Kelasnya aman-aman aja gitu Gak ada yang merasa dia tuh sebagai ancaman Tapi ada pihak dari sekolah itu yang nggak seneng dengan baju yang dia pakai gitu I know that I have a right to wear those five a shirt with those five words. Even at 12 years old, I have my own political opinions, and I have a right to express those opinions. Even at school, this right is called the First Amendment to the Constitution. The committee's attention to this issue. I hope that you will speak up for the rest of us so we can express ourselves without being pulled out of class. Next time, it may not only be me. There might be more students that decide to speak out. Thank you for your time, and good night. How do you think he handled the situation? Jadi dia bicara dengan tenang ya kan Cuman menjelaskan gitu Kalau ya itu hak aku pakai baju seperti itu ya Aku gak ada ngecam-ngecam kalian Tapi justru ketika dia pakai baju seperti itu Dia malah ditarik dari kelas gitu Jadi ya itulah Dia betapa beratnya mungkin jadi siswa di Amerika sana Untuk mempertahankan diri kita lah mungkin kali ya Dari propaganda-propaganda <laughs> Pelangi tersebut Karena anak sekolah aja umur 12 tahun udah kayak gitu cobaannya ya Wah parah sih <laughs> Tapi ya itulah dia sedikit ya bisa gue bahas Dan ya poinnya cuma mau bilang kalau ya bahkan di Amerika sana itu anak 12 tahun aja kayak gitu nasibnya Ketika dia berpandangan lurus, berpandangan berdasar Justru dianggap sebagai sumber masalah sama orang-orang yang di sana gitu Ah Pada life ya kan bagi anak-anak di sana, gue justru jadi prihatin lah sama mereka gitu. Masih sekolah aja udah di itu <tuh> katanya tadi kan di sekolah banyak juga digantung yang pride 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 flag itu berarti kan uh, propaganda propaganda pelangi itu udah masuk juga di sekolah mereka sampai ya bendera pun dibangga banggakan di sana dan ya itulah dia yang bisa gue bahas berat banget lah ya jadi anak sekolah di Amerika sana gitu. <tuh> Ya, gue rasa itu dulu lah. Sampai ketemu di video lainnya. Gimana tanggapan kalian? Silahkan tuliskan di komen.